去了。秋菊，你睁开眼睛看看我，是我呀，是我，要怎么回来了？你还不叫我，你，你还要跟我道别呢，秋菊，秋菊，你起来，起来。你不是答应我能要照顾我的吗？啊！你的责任还没完呢，你不能走啊！我不许你走，你一定要回来。秋菊，你睁开眼睛看看我。秋菊，你看看我呀，秋菊，秋菊。嗯、外婆快醒了，外公，啊、你快叫他。真阳，怎么样？是他吗？是他，是他，爸，真的是他！我终于见到妈了。你妈身子还好吗？她很好，她身子好的不得了。见到我，她非常高兴。爸，您快点过来吧。我相信妈见到您，一定会更高兴的。明天又是妈的九十寿诞，您就坐明天的直航飞机回来吧，好吗？我和念慈已经商量好了，暂时不把您来的事告诉妈，到时候给妈一个惊喜。等您来了，我们就可以一家团聚了。爸来了，爸，真的，我们在前面等你啊！爸，爸，终于得到您了，爸，你看，这位是谁？你好啊，爸爸，啊，这个天柱和天赐，还有念慈的一双女儿丽云、冰雪都在家里等着你呢，啊、咱们回去吧。好，来。爸，您看这里是不是跟您以前那个年代不太一样啊？完全不一样了，真没想到，在我的有生之年，还能踏上这片我生长的土地。谢谢捧场，大家谢谢，谢谢，欢迎。谢谢。谢谢。不好意思，让一下，不好意思，让一下。小心，红蛋给我。呀，小心啊！哎，怎么这么久了，他们还没来啊？奶奶可是等了很久了。嗯，应该快来了呀。嗯，这样吧，你们在这里等，我跟丽雪去找外婆。好，好。
外婆，你怎么自己跑到这儿来浇菜了？喂，丽云啊，别催了，我们马上就到了。<笑>什么？外婆怎么了？哦，我们马上就到了。你说妈怎么了？妈突然晕倒了，被送到医院去了。什么？洪达，你还快点啊！哦。高龄了，身体非常虚弱。他的主治医生告诉我说，现在也只有惊人事。啊、爸，求天命！爸爸，你冷静点，你要撑住啊！没事没事，没事没事小时候一样，秋菊，秋菊，你为什么不看我一眼？我告诉你，你不理我，我会生气的。我记得小时候，只要我撅个嘴，你就赶紧过来问我。哪里不舒服？谁惹我生气了？还是饿了？还是冻着了？可可是我，我就是老不理你，还老捉弄你。啊，随着我慢慢长大，我的脾气越来越不好了。老是给你斗嘴，唱反调，甚至忤逆你，还伤你的心。所以我今天来是来讨打的。你打我也好，骂我也好，我哪儿都不去，我哪儿都不走，就站在这儿，我给你打，给你骂，好吗？求求你起来啊！求求你睁开眼睛看看我好不好？求菊。别再难过了，我相信妈会熬过去的。我辜负了秋菊一辈子
，要是我可以把我的养生给他，我也愿意。爸，你是妈一生付出最多的人，也是呵护最多的人。妈要知道，你特地赶回来看他，他一定会醒过来的。国林，天珠，爸，爷爷。这位就是国林。嗯。你好。哦，林奶奶还好吧？我们休息一下。你们一家团聚了，这是天大的好事。光是为了这事儿啊，我想林奶奶又会多活好几年的。所以你们别担心。谢谢你安慰我们。哎，团聚是好事，可对我们俩来说，可不一定是好事哦。怎么说？哎，现在我们跟丽云、丽雪成了表兄姐妹，他就追不成王丽云了。他追不成王丽云，就只好来追你了。我们俩可就成情敌喽。你胡说什么呀你？我呀，从小被你打坏了，才做不好事情的。天赐，你不用为了弥补我。而付出自己的感情，我不想这样逼你，应求来的感情是不会有幸福的。谢谢你，郭林，我真的把你当特别特别好的朋友，我会一直守护着你，照顾你。我也会的，郭林，在我想一死了之的时候，是你给了我重生的希望，我愿意为你脱胎换骨，重新做人。我要用时间证明，我会比哥哥做得更好，我会让你爱上我的。天珠，谢谢你对我那么好。不过，我的脚恐怕治不好了。你还有大好的前途，我劝你，不要为了我这个残废付出太多，不值得的。值得，值得的。郭林，你给我时间证明，不管你身体是否能康复，我都会永远爱你的。啊、天珠，天赐，外婆刚才心跳停了，你们快点去看看她吧，快去，你们快去接林奶奶。叶子，你妈在救你呢，来。妈，你要说什么？在这，妈，正阳在。正阳，再见了。妈，我不允许你这么说。不管怎么样，你都不能这么说。妈，李雨，李雪，外婆，外婆，李雨，李雪。妈，我在这儿呢。再见，外婆，别丢下我们，别丢下我们。妈，天赐，天助，快，快，奶奶，我们在这儿。奶奶，我们在这儿。天赐，奶奶，天，奶奶。再见了，秋菊，秋菊，秋菊，秋菊，秋菊，你睁开眼睛看看我，是我呀，是我
又怎么回来了？你还不叫我？你，你还要跟我道别呢，秋菊，秋菊，你起来，起来，秋菊，秋菊，你不是答应我能要照顾我的吗？啊！你的责任还没完呢，你不能走啊！我不许你走，你一定要回来。秋菊，你睁开眼睛看看我。秋菊，你看看我呀，秋菊，秋菊。外婆快醒了，外公，你快叫他，你快叫他呀！秋菊，秋菊，秋菊，我对不起你，我还想重新再娶你，娶你入门一次，我们再重新拜堂。我们再重新结婚好不好？秋菊，你答应我好不好？爸，爸，你继续叫妈，妈被你叫回来了。秋菊，你回来，你给我回来，秋菊，秋菊，你不能走啊，你不能走，秋菊，求求你，你回来，我把我我生下的阳寿，我们我们平分好不好？你活多久，我就活多久。你走了，我也不想活了，秋菊。秋菊，要，是是是是是,是我，秋菊，你看看我，啊，外婆醒了，外婆醒了，秋菊，秋菊。你觉得怎么样啊？身子感觉还好吧？饿不饿？累不累啊？别担心，我只是睡着了，没事的。快，扶我起来坐坐，啊、我躺着全身酸疼。真的没事了吗？现在感觉怎么样啊？怎么了？我只是昏睡过去了，没什么。哎，我还做了一个梦，跟真的一样。我梦到你们的爸爸来跟我说话。说了好多好多话，有些话模模糊糊的听不清，有些话却听得很清楚。我顺着他的声音回头找他，却什么也找不到。眼一睁，原来在做梦，我还在医院里呢。<笑>妈，如果那不是梦，是真的呢？妈，爸还健在，他身体很好，这些年来，他一直惦记着你。知道自己错了，他会恨过去他犯过的错。他现在恳求你原谅他，去告诉他，过去就过去了，我不想再见到他。为什么呀，妈？爸知道错了。他很想弥补你，没那个必要
，我剩下的日子不多，我只求心情平静，经不起痛苦，也经不起快乐。你转告他，以后大家就是普通朋友了。普通朋友，他真的这么说？他怎么可以把把我当普通朋友呢？我我还欠秋菊恩情，我我还没有弥补呢。秋菊她为我苦了一辈子，我我现在想要弥补了，他他却不给我机会了。爸，妈说他已经老了，心情不再起起伏伏了。你觉得平静一下好吗？不行，不会的。秋，秋菊她，她不会不理我的。我要见她，我要去见她。爸，你别再任性了，这是妈的心愿，你不要违背她好吗？不行，我们会慢慢劝她的，等她点头好不好？不行。外公，几十年都等了，再多等几天不算什么，时间过得很快，相信外婆会点头同意见您的。时间过得很快、啊，是。时间真的过得很快，我就是怕时间过得太快，一眨眼，一辈子就这样过去了。秋菊的，他怎么可以不理我的？他怎么可以不见我呢？普通朋友，普通朋友。怎么了？你看起来脸色不太好。没事。哼，你还不明白吗？他呀，一去奶奶病房等了半个多小时了，也没看到王丽云。他已经好几天没看见王丽云了。他现在心情很不好。哎，哥，你是不是后悔生父时候了？要是原来表兄妹是可以成婚的，可是现在啊，你注定要失恋。天柱，你别在天赐的伤口上撒盐了。天柱说的没错，是我自己痴心妄想。我也不知道，就算见到丽云，结果又会怎么样？也许他躲着我，对我们都好。啊，郭丽，这个是你陪我买的，我们有人送，你就好好收留他。哥，这多少钱啊？我买下了。郭林，这个是我送给你的，代表我对你一片心意，你收下吧。这也太贵重了吧！就当你救我一命的谢礼啊！难道我一条命还不如这个钻戒值钱吗？<笑>外婆，啊，什么事情笑得这么开心啊？正说到你正要救救小时候。他为了不想去孙家，跑去冲凉水，好让自己生病住院。这孩子真傻呀！妈，我都忘记有这事儿了。你打着赤膊，在冷天的时候淋得一身湿的那个样子，我这辈子我一想到就心痛啊！哎
忘都忘不掉。<笑>妈，有件事，我想单独和您、丽雪、丽云说一说。哦，妈，那我出去给你买点吃的。啊，你们俩。嗯现在怎么样了，爸？你妈她肯不肯见我啊？红茶和念慈有要紧的事跟妈说。爸，我看你先别着急，别在门口等了。要不您先回去，能见的时候，我们会随时通知你。不不不，不回去。我很想见秋菊一面的。我爸，你真的不要着急。哎，我要去买水果，要不您跟我一块儿去吧？不去，我不去，不去，我就在这里等着。说不定再过一会儿，秋菊她就可以见我了。哎呀，爸，来，先坐，先坐啊！我不坐，哎，先坐下。爸，你来，先坐下啊！好，好，好，来。妈，爸，你们有什么事情需要这么慎重？念慈，宏达，也该是时候了。你们想说，就说吧，我没意见。丽云，妈有件事想跟你说。你和丽雪的姐妹感情很好，你从来没有让我们操过心。我们一家人的心，不管怎么样，都是在一起的，对不对？哎呀，行了，别吞吞吐吐的了。让我来说吧，啊，孩子，你从小啊，身体就不好。刚出生的时候呢，心脏还有缺陷，动了很多次手术，医生说啊，你这心脏病啊，其实是遗传性的心脏病。你妈这边和我这边。都没有这方面的遗传，也就是说，你的亲生母亲也有心脏病。啊！那时候医学还不发达，你刚出生不久，你妈妈就走了。你的亲生父亲呢，就是你外婆的部属。当时你爸爸。承受着失去你妈妈的痛苦，还要单独照顾你，你爸爸承受着很大的压力。后来有一次，开车不小心出了车祸，也走了。你爸爸临走的时候，拜托你外婆，一定要照顾好你，千万别让孩子成了孤儿。那时候，我和你念慈妈妈刚结婚，我们就认养了你。你不是我的亲妈，为什么？为什么你不是？我早就忘记，你不是我的亲生女儿。李云，这么多年，我、你外婆，还有你爸，压根儿就忘记了你的身世，本来不想提。李云，你妈会忍痛说出来，是看了你为感情的事情憔悴不舍。他于心不忍呐，为了你的幸福，才决定说出来的。你喜欢天赐，天赐也喜欢你。你不用为了你和天赐，是表姐弟的事而逃避天赐。你们两个根本没有半点血缘关系。只管放心交往。我要妈，我要爸，我要外婆，还有丽雪。你
你们对我才是最重要的。李云，你说这个不是傻话吗？你还是照样有爸爸妈妈呀，有你丽雪妹妹呀，是不是？爸爸妈妈还和以前一样疼你爱你呢。姐，爸爸说的对，我们还是一家人，你还是我的好姐姐。妈把这些告诉你，就是为了你的幸福。你不会怪妈妈吧？丽云，原来你真的不是我表姐。天赐，你怎么这么快就得到消息了？爸。爸马上通知他的，哎呦，爸，慢点吧。是不是真心的喜欢李云，想娶李云为妻呀、啊？我愿意。天赐，你别冲动啊！我就算不是你的亲表姐，但是我还是比你大两岁啊！你，你跟国林才是相配的。我都已经年纪这么大了，我配不上你。大两岁算什么？我告诉你啊。娶一个年纪比自己大的老婆好啊！啊，嗯，我我也娶了一个比我大九岁的，你看我多好啊！这一辈子照顾我，真的，娶妻大些好，好啊，好啊！李云啊。你平时不是常说，这三十来岁还小着呢。现在时代是不同了，我在你那个时候，孩子都生了两个，人生可以说都走了一半儿了。可现在呢，三十来岁还年轻呢。我看这天赐很有心，天天来这儿等着见你一面。这外婆知道的。还有我，还有我，呃，我每天来报道，等着见未来太太的。还有我，那位先生，可不可以请你安静一点呢？啊？你的意思怎么样啊？你要是愿意，外婆就做了主，给你们定个吉日喽。外婆真的是想要早点抱曾孙呐、啊
，外婆保证，如果报了曾孙，外婆怎么样，都要努力活到一百岁。<笑>外婆，你这不是逼我答应吗？为了能让你活到一百岁，要我嫁给猪八戒，我也愿意啊。<笑>嫁给我，总要比嫁给猪八戒强那么一点点吧？啊、<笑>天赐，奶奶，丽云可是个好女人，你一定要把握住哦。嗯，丽云，嫁给我。开心啊！是啊，是啊，妈，哟，这怎么了？普通朋友家办喜事呢。妈，你明明就是很想见爸，这又是何必呢？我没说不见呢。普通朋友，打打招呼也是应该的嘛。秋菊啊，我错了一辈子，是你一直不给我机会弥补，你这不是为难我吗？其实几十年前我就后悔了，也一直想找你。不是我没找，是我找不到。秋菊，你说，你要我怎么样才能原谅我？你说好吗？你说得出来，我就一定能做得到。你什么都不用做，我都说了，大家就只是普通朋友。是他自找的。好啦，我在跟你说笑呢。其实我也希望爸妈能和好，爸还说要娶妈呢。你想到时候天赐和丽云的婚礼，爸和妈的婚礼，要是能一起举行，那多有意义啊！敏子。敏子，爸，这样，带我去医院啊！爸，爸，嗯、爸，妈暂时不想见你，不要急，好不好？不好，我我一定要见他，我我有很多话要跟他说。爸，爸，你不要再惹妈生气了，你你就顺他一回吧。不好，我一定要见他。你们不带我去是吧？没关系。我自己去，你们不用管我啊！爸
闭眼镜了。哎、啊，先生，呃，不好意思啊。那我想请问一下，那个，如果想去那个市里医院，我要去坐公交车，请问那个公交车站在哪里啊？哦，走到对面那个车站就是了。哦，走到那啊，到对面去。好，谢谢你啊，不客气。您不是说要去医院吗？你，你现在到了吗？我，我，我，我还没呢。这么久还没到啊？你是不是迷路了？要不要我去接你？不用了。你想把我接回去是不是啊？啊？我告诉你，我虽然老，可是我自己去医院还是去得了。爸，我看你别再坚持了，我去接你吧。不用了，你不用来接我，我自己去得了。啊，我就不相信，我就找不到秋菊。就这样了，不说了。啊，先生啊，你好，你好，你好。呃，我呢，想请你帮个忙。出租车。再见啊！来、啊、来，慢点。师傅，快跟着前面那辆车。好嘞。在做您的丈夫呢，都八九十岁的人了，还做什么夫妻呀、啊？再说，我身体有病，肯定会比你爸早走。我也不想，他都八十岁。觉得您还是很爱爸的，您是不想让他替您难过，对不对？打从要从八岁，他为了找我，就自己一个人，深夜摸黑。
这么做了，我还爱他做什么呢？奶奶，妈，外婆，今天外面天气很好，你要不要出去走走？天柱和国林也在外面晒太阳呢。好啊，我也想走动走动，哎，扶我一把。好像是爷爷。啊啊，医生啊，啊，请问一下，一五八号病房怎么走啊？您是家属吗？我是家属啊，我是秋菊的丈夫，我要找他，怎么走啊？我不清楚。外公，我是丽雪，你是来找外婆的吗？啊，丽雪，是是是，我我想找外婆，我我有很多很多话要跟她说。可是外婆现在不是很想见你。丽雪，我跟你说啊，我是自己从念自家，自己跑过来的。嗯，我记得我在小的时候。我也去找过秋菊，记得那个时候啊，我还在泥坑里困了一整晚，可是我没哭，我也没怕，因为呢，我知道啊，只要找到秋菊就好了，找到了秋菊啊，他就会照顾我。其实我这次走过来的时候，虽然过程不是很顺利。也遇到了一点点、一点小小的意外，可是我真的不怕，因为只要我见到了秋菊，就好像回到了家一样。只要回到了家，就什么都好了。我现在才知道，短短一段回家的路，都这么难走。欢迎回家。啊，嗯，我扶你过去吧。你怎么来了？外公。妈，妈刚才来的时候，真的很辛苦。我都看见了，爸，妈就在你眼前，你总算自己走到家了
会是我的心。